欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博粉丝硬刚微博，双方各执一词。总结来看，郭在纯真身上，如果不出意外，今年的微博之夜，王一博是会参加的。然而出了意外的事情是，王一博粉丝没票。王一博参加微博之夜这件事情非常突然，在王一博粉圈对接，刚透露这个消息出来的时候，那绝对是震惊到一大帮人。毕竟此前王一博奶瓶管家带领大家一起抢的票，还是这就是街舞第六季总决赛的门票。这是由王一博自己正儿八经发博确认过的，不会有丝毫差错。可如今，王一博即将参加微博之夜的消息传来，那可就震惊到了。偏偏在这个时候，王一博的代言纯真酸奶在抽奖微博之夜名单之时，被发现他所中奖的十个获奖者，其中有不少都是王一博的黑粉。甚至扬言去了微博之夜要王一博好看的，说白了，这些人就是还未夸大的网暴犯。那么，在这种情况下，这抽奖还能得到官方认可吗？果不其然，纯真在官宣获奖名单之后，两个小时内就取消了这些人员的获奖名单，于是大战又开始了。一边获奖的中奖者质疑。纯真在非法收集消费者数据，自己明明是完全符合平台的抽奖规则得到的奖品，纯真却无缘无故的不发放。那么，他们口中的车票、飞机票、酒店的费用该如何计算？一边的王一博粉丝也很愤怒。作为王一博代言的品牌，在抽奖的时候中奖的人还有不少是王一博黑粉。甚至他们所谓符合平台抽奖规则的转发内容，都是对王一博的谩骂。在这种情况，这难道是公开支持带黑称的黑子，支持网络暴力吗？如此一来，王一博参加微博之夜的人身安全恐怕都难以得到保障。毕竟这群黑子得到了免费的门票，进入那场谁都无法知晓。他们即将做什么过激的举动？那么，艺人的安危如何得到保障呢？从这两方的质疑来看，其实都没有错。然而，微博抽奖平台也是关注并了解内容之后，将十位用户的奖品直接发放。换言之，微博方是认可那群黑子们得到中奖名额的。那么，事情又一次回到艺人去。往微博之夜的人身安全该如何保障的问题上，两方的角度来看，似乎错的只有纯真。如果在一开始的抽奖限定条件中，加上不能嘴过自家代言人，不能侮辱、谩骂过自家代言人，那么这群黑子们的中奖条件完全可以合理的规避。可偏偏纯真没有这个条件。属于面向全网网友开放的抽奖，更是在开奖两个小时之后才决定将这些中奖者的名额取消。那么他们提出来的疑似违法收集用户的信息，似乎又成立了。如今这事态走向属实是太玄幻了，只能说王一博粉丝这边认为。这些中奖者违反了微博社区管理规定中的“侮辱与诽谤艺人”，对于微博抽奖平台的裁定并不认可。可那又怎样？在微博上硬刚微博之夜和微博中奖平台，咱就是说有点困难吧？堂下何人？状告本官。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。